लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरह से हम इम्प्लाइड और इमीजिएट एड्रेसिंग मोड को अप्लाई करते हैं नाउ इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रजिस्टर मोड रजिस्टर इंटरेक्ट मोड और हम स्पेशल मोड भी देखेंगे नाउ व्हाट इज रजिस्टर मोड जब आप एडवांटेजेस में मैंने एक चीज बताई थी कि हम बिट्स को रिड्यूस कर सकते हैं लाइक जब भी मैं अगर एक इंस्ट्रक्शन अप्लाई करता हूं एड आर तो इसका मतलब क्या होता है कि R1 रजिस्टर में मेरा जो भी डेटा स्टोर है उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है दैट मींस एक्यूमुलेटर में हम अप्लाई करते हैं एक्यूमुलेटर प्लस R1 तो ये प्रोसीजर होती है यहां पे सो so, अगर सपोज हम मेमोरी का यूज करते हैं तो हमें 10 बिट्स का यूज करना होता है लेकिन रजिस्टर का यूज करेंगे तो हमें सिर्फ 4 बिट्स का यूज करना है तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एज अ एडवांटेज में नाउ रजिस्टर मोड रजिस्टर मोड यानी कि इट इज अ डायरेक्ट मोड सपोज मेरे पास एक रजिस्टर R1 है और R1 की वैल्यू मैंने स्टोर की है लाइक इट इज स्टोर्ड हियर 300 तो यहां पे R1 की वैल्यू स्टोर्ड है तो ये वैल्यू का यूज करके मैं एक्यूमुलेटर में ऐड करूंगा सो so, ये डायरेक्ट मोड हम इसको बोल सकते हैं सो so, ये था रजिस्टर मोड एंड नाउ नेक्स्ट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड अब रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड क्या है इट इज जस्ट लाइक सेम यही है लेकिन यहां पे हम डायरेक्ट मोड में r1 का यूज करते थे r1 की वैल्यू 300 यहां पे स्टोर की थी लेकिन इनडायरेक्ट मोड में 300 हमारा एक्चुअल ऑपरेंड नहीं है 300 है नेक्स्ट एड्रेस है एक्चुअल ऑपरेंड का दैट मींस ये होगा हमारा इफेक्टिव एड्रेस यहां पे हमें नॉर्मल एड्रेस दिया हुआ होगा सो so, सपोज मेमोरी में 300 पे ये मेमोरी है और यहां पे 300 पे मेरे मेरा एक ऑपरेंड से होगा तो इस 300 पे से मैं एक्सेस करूंगा मेमोरी को और यहां पे मैं अपना ऑपरेंड फाइंड करूंगा सो so ये इफेक्टिव एड्रेस का कांसेप्ट है मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है कि ऐसा एड्रेस जहां से हमें एक्चुअल एड्रेस मिलता है तो इंस्ट्रक्शन में मुझे दिया हुआ है R1, R1 पे से मुझे जो एड्रेस मिलेगा, वो मेरा इफेक्टिव एड्रेस होगा, और इफेक्टिव एड्रेस पे से मुझे मेरा एक्चुअल एड्रेस मेमोरी में मिल जाएगा। नाउ इनडायरेक्ट मोड का बेनिफिट क्या है? तो कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स, यानी कि कुछ कंप्यूटर्स में एक एक्स्ट्रा ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज किया है सपोज हमारे पास एक डेटा है लाइक like हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा है और बहुत सारा इसमें डेटा है सपोज हमारे प्रोग्राम में हमें सारा डेटा यूज करना है वन आफ्टर द अनदर और इसका एड्रेस है 301 302 303 एंड सो ऑन तो हमें सारा वन बाय वन डेटा यूज करना है तो कि सपोज मैं रजिस्टर की वैल्यू स्टोर कर देता हूं 300 से नाउ आई विल वन बाय वन एक्सेस द नेक्स्ट वैल्यूज यानी कि सपोज यहां पे मेरा 400 है तो इसके बाद की वैल्यूज को मैं वन बाय वन एक्सेस करूंगा यूजिंग दिस 30 300 301 302 ओके okay? तो इससे हम यूज कर सकते हैं ऑटो इंक्रीमेंट और तो इसका बेनिफिट हम स्टैक स्टैक के कांसेप्ट में यूज कर सकते हैं तो सपोज यहां पे मेरे पास एक डेटा है लेट अस कंसीडर फॉर स्टैक तो इस स्टैक के अंदर मुझे कोई भी डेटा पुश करना है तो मेरा जो टॉप पॉइंटर हुआ वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा तो ऐसे में मैं यूज करूंगा ऑटो इंक्रीमेंट अगर मैं पॉपिंग कर रहा हूं लाइक कोई भी आइटम को रिमूव कर रहा हूं तो मैं ऑटो डिक्रीमेंट का यूज करूंगा सो इट इज वेरी यूजफुल इन द स्टैक कांसेप्ट now एक fact like we can say that register indirect mode यानी कि ये जो increment and decrement operations है वो हम उसमें हम CPU का use नहीं करेंगे yes because यहाँ पे हम कोई adder extra use नहीं करेंगे because register register का concept क्या होता है कि register में bit wise data stored होता है तो let me consider that मैंने data store किया है तो 
यहाँ पे मैंने डेटा स्टोर किया हुआ है तो ये डेटा एक्चुअली स्टोर किया होता है फ्लिपलॉप के अंदर डिजिटल लॉजिक में आपको यू मस्ट बी नोइंग दैट व्हाट इज फ्लिपलॉप तो ये सारा डेटा बिट वाइज फ्लिपलॉप के अंदर स्टोर किया हुआ होता है तो आपको पता होगा कि फ्लिपलॉप किस तरह से काम करता है फ्लिपलॉप में वन बाय वन हम अप्लाई करते हैं वेन एवर हम क्लॉक अप्लाई करते हैं तो वो काउंटर की तरह एक इंक्रीमेंट कर देता है तो रजिस्टर डिजाइन करते वक्त जब भी हम फ्लिपलॉप का यूज करते हैं और जब भी हम क्लॉक अप्लाई करते हैं तो हमारी जो वैल्यू होती है वो ऑटो इंक्रीज हो जाती है एंड वी कैन ऑटो डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑल्सो सो दिस इज दिस वी कैन से दैट दिस इज द एडवांटेज ऑफ रजिस्टर इन डायरेक्ट मोड और ये स्पेशल मोड भी हम इसमें यूज कर सकते हैं काफी कंप्यूटर्स में ये मोड पहले से ही होता है एंड इट इज डिजाइन एंड दिस कैन बी सेड एज स्पेशल मोड ओके सो दिस वाज रजिस्टर मोड रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड एंड ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मोड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग मोड्स